施主。嗯，连官府都查不清楚的东西，这究竟是何物啊？只能靠我们自己了。你在这儿干什么呢？思月，你怎么在这儿？这是我的书房。哦，对。思月，你听到这个歌谣，可曾想起了什么同窗挚友？你们相濡以沫的，共同度过了一个求学的时光。走去。我总会找到证据的。听说剑身名册都在典籍室里，应该能找到燕云之认识哥哥的证据。水落石出。是谁？胆敢擅闯典籍室？是我。没有博士的允许，剑生不得擅闯典籍室。你违反剑规，品行不端。国子监怎么会有你这样不服管教的剑生？你可知道，如果我将此事公之于众，博士们一定会将你逐出国子监。是谁品行不端？私闯女子闺房看女弟子洗澡，国子监怎会有这样的私言？我也要公之于众。你把话说清楚，谁看你洗澡了？我那是……你当时不是顾及脸面，说要隐瞒此事吗？怎么现在又不怕丢脸了？哥哥的遗愿我都完不成
怕什么丢脸？要什么脸面？好，那为师就原谅你这一次，下不为例。但为了让你长记性，罚你抄国子监见规一遍。弟子还有一事要确认，四爷，你认识我哥哥，为何不敢承认？这名册上的名字也是你撕掉的吧？百密一疏，还是被我给查到了。认识又如何？只是点头之交，也要常挂在嘴边吗？点头之交为何会知道这首曲子啊？全汴京知道这首曲子的，可能就只有你我二人。难不成是四爷想要隐瞒什么？我说过，那首曲子韵律极为简单，我只不过是即兴弹奏。再说了，我有什么可隐瞒的？四爷现在不承认倒是没有关系，我一定会查清此事，到时候你就不得不承认自己就是小白。你再不从我眼前消失，我就罚你抄两遍了。我为什么？十遍。这里。二十遍。三十遍。四十。慢着。你是不是偷拿了什么东西走？五十遍。